那当然了，哥哥每年不都让我做了送给你吗？<笑>那是，苏麻的手艺真好，不愧是得了表姐的真传。<笑>好香啊！嗯、福晋，您看今年的花开得多漂亮啊！花开了。全都开了。是不是有什么委屈？告诉我，有我在，什么事都不用怕。嗯，嗯，玉儿有些不舒服，就先退下了。情况怎么样？回大汉，经过臣诊断的结果，海福晋是中了毒。哎，幸好胎儿是保住了，母子平安。兰儿，你没事吧
。大汉，孩子，我的孩子。孩子没事，别担心。太医说你中毒了，但还好，母子平安，没事。奴婢恳请大汗惩罚奴婢，也求大汗为福晋做主。怎么了？自从福晋怀孕以来，奴婢总是提醒福晋，有了身孕之人，吃的用的样样都要小心，以免有什么闪失。福晋就笑奴婢，说有大福晋和玉福晋的照顾，她一定可以顺利生产，还不让奴婢仔细检查所有的用品。没想到。今日却中了毒，都是奴婢没有好好提醒主子，奴婢罪该万死。宫中的物品，不都是由大福晋严格把关的吗？回大汗，除了近日玉福晋亲手制作的胭脂水粉之外，玉儿还会自己做胭脂水粉？大汗，你有所不知，每一年玉儿都会叮嘱苏玛。让他采一些盛开的花来做染料，再制成胭脂水粉，送给众姐妹。今年也不例外。尤其是海兰花做成的染料，极为艳丽，深得众福晋的喜爱。只是，这花很容易让人滑胎。哦，对了，上一次纯福晋就是误用了海兰花的花露水，才使玉儿滑胎的。前车可鉴，玉儿得知我怀了身孕，又害怕我像她一样受害，还特意叮嘱了苏麻，一定要用其他的花做的染料，配置胭脂水粉送给我。玉儿对我可有心了。奴婢为了福晋的安全，想检查玉福晋送来的胭脂水粉，可是福晋硬是不肯。他说，玉福晋是他的亲妹妹，任何人都有可能害她。只有玉福晋不会，乌雅，谁让你多嘴？哎，主子，主子，你明明就是用了玉福晋送来的胭脂和口红之后才开始腹痛晕倒的，您为什么要瞒着，不让大汗知道呢？我说了不让你多嘴，你怎么就……哎，好了好了，兰儿，你现在身体虚弱，别动气了。大汗有所不知，自从你娶了我之后。我就害怕玉儿对我不谅解。这一次，是玉儿第一次送她亲手做的礼物给我，我心里真的很感动。怎么能让乌雅这个丫头胡说八道，坏了玉儿的心意呢？主子，奴婢知错了。可是奴婢都是为了主子您好啊。大汗现在对您宠爱有加，您不得不防着别人呢。姐姐怎么样了？玉儿，你是不是送了亲手做的胭脂口红给海兰珠？是，怎么了？你知不知道，就是用了你送的东西以后，她就晕倒了。怎么会这样呢？你敢确定，你没有把用海兰花做的胭脂口红送给她？大海，你可千万别冤枉了格格。哥哥以前每年都会送亲手做的胭脂水粉给海福晋，那天哥哥千叮咛万嘱咐，让奴婢再三确认送给海福晋的那份，生怕奴婢一不留神，和送给其他福晋的搞混了。哥哥对海福晋真的是好的没话说，你可千万不要听信了小人之言，误会了哥哥呀！住嘴！什么时候轮到你说话？嗯。我知道，自从我娶了你姐姐以后，你一直闷闷不乐。但如果你要怪，就怪我，千万不要怪你姐姐。她可曾经是你最爱的姐姐呀！怎么不说话了？如果你有什么想说的，尽管说出来。我也想听听你的解释。既然在大汗心里，玉儿是这么恶毒的女人。无话可说，苏玛，我们走。
，卓太医。马上检查海夫金用过的任何物品。这三天之内，如果查不出中毒的原因，小心你的脑袋。这，臣立刻去办。三日过去了，事情查的怎么样了？太医说，海福晋是中了海蓝花毒，乌雅那个死丫头现在到处搬弄是非，以讹传讹，真气人。我们要是真的下毒，也不会那么笨，亲自送上门吧？分明就是海福晋故意嫁祸给你。大寒，他怎么就不相信你呢？大寒不是不相信我，他是更相信姐姐。我真的不知道，我到底做了什么对不起姐姐的事情。他要这样对我，哥哥，你没有对不起他，你只是妨碍了他。我早就觉得他故意接近大寒是有不轨企图，是您人太好，还相信他。不如去找大福晋吧，大福晋最疼你，一定会相信你，帮你出头的。你们两个去那边，你们去那边，走走。大寒有命，玉福晋禁足寝宫，直到查明真相为止。真没有想到，出手那么狠，一点亲情都不顾了。是啊，奴婢也没有想到，这玉福晋竟然这次出手这么狠。你觉得是他做的？不是他还有谁啊？哎，说不准他送您的这些胭脂口红里也有毒呢，您还是别用了。我就是相信他，大寒。嗯大寒睡得可香啊，可现在海兰珠和玉儿就心急死了。哎，真希望一觉醒过来，这些烦心的事情都没有了。大寒认为是玉儿做的吗？虽然证据确凿，但是玉儿这个人心无城府。而且也是我大金的福星，我当然不希望是他做的。可是海兰珠，但还是怕海兰珠生气，是他一口咬定是玉儿做的吗？这倒没有，他帮玉儿说了许多好话，只怕好话说多了。玉儿就更可疑了。海兰珠不是这样的人。女人心海底针，哪有一个女人
，不愿独享大寒恩宠呢？海兰珠，也是个女人啊。处理朝政的事情，我可以当机立断。面对这两个女人，却一点办法都没有。才两个女人，将来君临天下，后宫佳丽三千，可怎么办呢？整个后宫之中，就只有你最让我放心了。玉儿和海兰珠这件事情，也交给你帮我处理吧。大汗，你每次都是这样，把所有的难题都交给臣妾。你这么聪明，一定会有一个两全其美的办法的。什么？大汗只是让玉儿禁足。主子，不如再去求大汗严惩玉福晋吧，也让其他福晋看了，以后再也不敢欺负你。大胆奴才！啊，奴婢该死！无事生非！阿那日，给我掌嘴！是啊。奴才，我给你的巴掌是要你记住，在这后宫，不要以为说了什么话、做了什么事，可以瞒天过海。你当主子们都瞎了眼吗？大福晋有话直说，何必为难奴才呢？本是同根生，相煎何太急？大汗很快就会解禁玉儿，你这边就息事宁人了。我还以为姑姑跟我是同路人了呢，没想到还是我想错了。说到底，姑姑都不是我海兰珠的姑姑，是人家的。你们退下。是。是不管大汗作何决定，姑姑对我总得有个说法吧。这件事一定有人负责。别怪姑姑没有提醒你，大汗可能最宠你，但最了解大汗的人，却是我。下次出手还是小心点儿，别真伤了大汗的儿子。要知道，天下没有几个男人不爱自己的亲生骨肉。好在你母子平安，大汗自然也就从轻发落了。但如果……真的没了，那玉儿可就真惨了。归根到底，你无非是不希望这后宫任何一个女人比你先有儿子。哥哥，你不饿也得吃。别饿坏了身子。女生闷气不吃不喝，谁会心疼你呢？我倒是想看看，大汗到底要怎么处置我？他会不会杀了我？怎么会呢？大汗不会这样对你的。他已经不是我以前认识的那个大汗了。求大福晋来救你，哥哥别放弃，我找大福晋来救你。那日，在我吩咐你给海福晋的衣物和补品，你都准备好了吗？都准备好了。以后有什么缺的，直接告诉我。我跟海兰珠都是一家人。安那日告退
，跟我去拿吧。是。大父亲知道格格被困，竟然不来看他，反而去讨好海兰珠。难道格格在宫中就真的无人可信了吗？小玉儿啊，嗯，以后啊，你就多过来和我喝茶聊天。好啊，我在这里没人说话，都快闷死了。来，姑姑喝茶。嗯。对了，姑姑，表姐的景红在哪？我想去看看她。她最近染了风寒，不方便见客。哎，真可惜。本来表哥要来圣经，我还说跟他一起去看他呢。他很快就好起来了，到时候再见吧。嗯。大福晋，福晋，十四爷还在跟大寒议事，他让奴婢告诉您，先回府休息，不用等他了。还要谈到什么时候啊？算了，我等他一起回去。十四爷，又是袁崇焕。这辽东原本有一个毛文龙镇守，就已经固若金汤，铜墙铁壁。这又再来一个袁崇焕，恐怕真的是连只蚊子都飞不进去了。朵朵，别长他人之气，灭自己威风。大汉，我知道毛文龙贪财，我们不妨用重金贿赂他，好逞袁崇焕的后腿。你怎么保证毛文龙会动心？谁还有其他良策？此战非胜不可，谁有决胜妙计，要什么我都赏他。哎，哥。咱们刚才讨论了那么半天，连三大贝勒都已经点头同意了，可是这大汗就是不同意你的意见。我看这皇太极啊，是越来越糊涂了。大汗不是糊涂，他是怕我功高盖主。其实我所说的正是他心中所想，但是从我口中说出来，就不对了。算了。我也乐得清闲，在家中歇着。也对，你新婚燕尔，就应该抽出时间来好好陪陪嫂子。哎，对了，这嫂子来圣经已经好长时间了，她还适应这里的生活吗？哼，她娇生惯养，从不亏待自己，现在只会怪我不陪她而已。那你就好好陪她多玩玩嘛。你那么激动干什么？哦，对了，你上次不是看上一个科尔沁的姑娘吗？怎么没下文了？她已经嫁给他的如意郎君了。好、哦，没事，天下美女多的是。下次再碰上你看上的姑娘，赶紧告诉我，我帮你去提亲。嗯。十四爷，我终于找到您了。我是苏麻，月出事了，哥，注意你的身份。十四爷，只有您能救格格了。到底发生什么事情？朵朵，你先回去吧。哎，哎，在这皇宫，都闷死我了，也不知道多尔衮。多久才能出来？你带我去找他吧，我哥正在议政。那你怎么没跟他一块儿？你怎么没跟他一块儿？我哥正在议政。那你怎么没跟他一块儿？我哥正在议政。那你怎么没跟他一块儿？我哥正在议政。那你怎
走吧。<笑>玉儿啊，姑姑知道这件事情委屈你了。姑姑已经向大寒说好，他已经原谅你了。原谅？我做错什么了？大寒为什么不亲口跟我说？傻丫头，你为什么要明知故问呢？在这个后宫里，装糊涂的女人才能得到男人的喜爱。这种讨来的喜爱，还有什么意思吗？我终于明白，为什么你额吉不喜欢海兰珠。看来他的话，有一次的灵验了。这件事，姑姑是帮了你，可下一次，你可要小心了。姑姑的意思是，记住，海兰珠已经不是以前的海兰珠，防人之心不可无啊。谢谢姑姑提点，玉儿知道了。你好好休息吧。回来盛京这几天，真的快闷死了。以前还能找表姐，最近连表姐也不见人影。姑姑说她染了风寒，也不知道要不要紧。我想找几个宫女问问，她们都不肯告诉我。说话总是吞吞吐吐的，你说宫里人说话，怎么总是那么不明了，让人摸不着头脑？好像每个人心里都有一个秘密似的。多尔衮，多尔衮，你听到我说话没有啊？对不起。十四爷，福晋，科尔沁的吴克善贝勒来访，在厅中等候已久。表哥来了，他一定是知道我们来陪我玩的。小玉儿被我们惯坏了，十四爷，您得防着点，别让他欺负您。表哥，<笑>小玉儿挺好的，有他在，我这热闹不少呢。只要您不嫌他烦就行了。来，十四爷，我敬你。你的手伤还没好，您看我这酒量，喝这点就成了这样。但是不碍事，上场杀敌绝不手软。来，干杯！干。玉儿还好吗？要是有他在的话，就更热闹了。玉姐姐好像病了，不见客，看来病得不轻了。放心吧。玉儿是福星，过两天肯定没事了。表哥说的是，小时候我病了，玉姐姐陪我睡一晚上，我马上就好了。玉姐姐这个福星之名可不是虚的呢。我记得，曾经有一位奇人说玉儿是旺夫之名，以后会母仪天下，娶她的人必将是天下之主。这不，大汗知道这个消息之后，就纳她入了宫。吴克善，你是说皇太极娶玉儿？完全是因为他有小福星之美玉吗？那当然了，大汗一心想要逐鹿中原，不找个母仪天下的女人，怎么会有好运呢？对不对？来，我敬你。你怎么了？我没事，你陪吴克山聊聊吧。小雨儿，在这里过得还好吗？刚收到密报
，袁崇焕先斩后奏，杀了包文龙。杀得好！<笑>皇太极，既然你是为了小福星能带来好运而取玉儿，我就要你一心待德，一辈子都忘不了他的好。你又是因为玉儿。你要乖乖的，大汉很快就来看你了。小阿哥，小阿哥，哎，春福气，你不是大寒，大寒呢？呀，小阿哥怎么不哭了？太医，太医，小阿哥不哭了。看来他的疯病越来越严重了。我大哥不哭了，怎么不哭了？孩子睡着了，当然不哭了。啊，对，睡着了就不哭了。啊，对，小孩子睡着了就不哭了。怎么伺候纯福晋的人都不见了？不哭了。兰陵儿呢？怎么最近都没有见到他？死了。死了？他是怎么死的？他帮一个恶鬼来害我。结果呀、啊，被另外一个恶鬼给抓走了，抓走了。嘿，他死了，死了。那些恶鬼长什么样子？是男是女？我不告诉你，他会让那个恶鬼来害我的。嗯、你告诉我吧，我是大仙，我可以帮你抓鬼啊，大仙。你长得那么好看，你是大仙，那你快告诉大仙吧。我不说，不说。你要是不告诉我，我可就走了，我就再也不来看你了。我让那些恶鬼吃你的肉，喝你的血。啊！你别走，大仙，不走，不走。我告诉你，我告诉你，他们是我搜。你要救我！你要救我！大仙，姑姑，这是怎么回事啊？你自身难保，就少管闲事。救我！大仙。春福晋以巫术毒害海福晋，证据确凿，拿下。姑姑，你走开，你走开，救我呀，大仙！走开，走开！哎，儿子乖啊。大汉，纯福晋妒忌玉儿和海兰珠，接连害他们华胎，等同于杀害大汉的子嗣，罪大恶极。如不严惩他。悲剧必定重演，后宫将永无宁日。乖啊，大汗，既然纯福晋已经疯了，他应该不会再加害于人了。要是有人利用疯子使坏，倒也另当别论。哎呦，自己孩子没有了，看到别人肚子大，难免也会做出一些不正常的事情啊。月儿，上次纯福晋害你。这次，姐姐也差点受害，你怎么还敢去她那儿呢？你自己要多加小心呢。姐姐说这话什么意思啊？主子，我看您还是担心您自己吧。人家早不去晚不去，偏偏在大福晋搜到人偶的时候，他就在那儿。乌雅，你胡说些什么呀？住口！大汗，依您看该怎么办？大汗，玉儿认为纯福晋绝对不会害人的，请大汗明察呀。告诉我，你为什么会在雅纯的房间？你凭什么就认定雅纯是无辜的？欲加之罪，何
，何患无辞？看来我说什么，大汗都不再相信我了。把亚春打进冷宫，一切到此为止。走，走来，走。哎，放开我，哥哥，放开我，哥哥，放开我！大汉，在我心目中，别说了，都退下。收拾一下，一会儿要去见大汗。哥哥，大汗现在跟海兰珠在一起，他会见你吗？兰儿，你知道吗？我这一生有两个心愿，你猜是什么？是什么？第一，就是打败袁崇焕，入主中原。第二，就像今天这样，有你陪着我。大汉英明盖世，静观是迟早的事啊。玉福金，请留步。我要见大汗。大汗说了不许人打扰，玉福金，请回吧。你去跟大汗说，我有重要的事情找他。谁在外面吵啊？韩，好像是玉儿。大汉，如果你想跟我说后宫的事，或又是想要我把雅纯放出冷宫的话，你就不用开口了。玉儿是为大汗的事来的。哦，我做了一个梦，梦见明朝的崇祯皇帝杀了袁崇焕。袁崇焕是崇祯的守护神。杀了他，岂不自毁长城？这是做梦都不可能发生的事情。可是，在玉儿梦中，崇祯皇帝认为袁崇焕背叛了他，来投奔大汗，所以才杀了他的。虽然袁崇焕是我的敌人，但是这个人英武非凡，是个难得的人才。我曾经派人劝降，但是不管用什么条件，他都不为所动，还把劝降的人给杀了。你说，他怎么可能会背叛崇祯？可是袁崇焕，他的忠贞不二，只有大汗知道
，崇祯皇帝却并不知道。就算世上所有的人认为袁崇焕是岳飞，但只要崇祯皇帝一人觉得他是秦桧，还是会痛下杀手的。告诉我，你是怎么做到这个梦的？月儿在寝宫禁足三日，觉得闷，所以就读书。刚好看到《孙子兵法》的反间计，可能是日有所思，夜有所梦吧。真的没想到，你连做梦都在为我分忧啊！已将虏获的明朝太监王承德和杨春安置在里头了，依计行事。这，皇太极行反间计，命明朝降将鲍承先、高鸿忠合谋，假装酒后泄密，误导明朝太监王承德、杨春相信袁崇焕已投靠皇太极，因此擅杀毛文龙，将开城迎金兵入关。王杨二人大惊，趁机逃回北京，向崇祯告密。生性多疑的崇祯果然中计，冤杀袁崇焕，自毁长城。这件白狐大衣，还有这个护手，是我专门让人做给你的。以后带着它就不怕冷了。谢大汗。还有这个。大汉突然送玉儿这么多礼物，玉儿有些受宠若惊。你让我不费一兵一卒就可以打败袁崇焕，立了大功，这点赏赐算得了什么？对了，明天是冬至，我已经让哲哲准备了大火锅，明天一家人一起围着吃饭。一家人，那纯附近呢？以后不要再提这件事了。哥哥，大冷天的，你为什么非要出来看他不可呢？就是因为大冷天，我才想到他会很惨。现在没人来看他，也就只有你我了。格格，好了，你就不要再唠叨了。儿子，儿子。春，好不好？求你了，对不起啊，我这段时间太忙了，没有时间来看你。以后我会常来看你的。嗯、你的手好冰啊，你是不是很冷？嗯。来，把这个披上。我最爱吃鸡腿了，大仙，是不是大汗让你给我带的？是啊，大汗听说你最爱吃鸡腿了，所以让我给你带过来。嗯，多吃点啊。我就知道大汗他不会把我给忘了的。嗯，大仙，我跟你说个秘密好不好？你是要告诉我恶鬼是谁吗？嗯，我要跟你说一个我跟大汗的秘密。大汗经常说他最喜欢我的小蛮腰。还有我的纤纤玉手，还有我的樱桃小嘴。<笑>原来，爱或不爱一个人，是这么的困难，却又是这么的容易。<笑>